क्या डिश वॉशर लेना प्रैक्टिकल है इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और इसको कैसे ऑपरेट करते हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे हेलो एवरीवन माय नेम इज इला एंड वेलकम बैक टू हर फाइव वे अराउंड टू मंथ्स पहले हमने सीमेंस का डिश वॉशर लिया था विच कॉस्टेड अस अराउंड फिफ्टी थाउजेंड तो उसकी फोटो मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट और स्टोरी में शेयर की थी जहाँ पर एक दो लोगों ने मेरे को पोस्ट पे और एक दो लोगों ने स्टोरी पे मेरे को रिप्लाई किया कि वो इसका रिव्यू देखना चाहते हैं इसलिए पहले मैं दो महीने उसको अच्छे से यूज़ करना चाहती थी उसके बाद ही मैं इसका रिव्यू बनाना चाहती थी वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिए माय इंस्टाग्राम हैंडल इज हर फैव वे वहाँ पर मैं अलग अलग पिक्स अपलोड करती रहती हूँ चाहे वो मेरी डेली लाइफ रिलेटेड हो या फिर जब मैं कोई नई चीज़ लेकर आती हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट जब भी मेरे चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड होने वाली होती है सबसे पहले इंस्टाग्राम के थ्रू ही मैं अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म करती हूँ तो चलिए फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीन पार्ट्स हैं पहले पार्ट में हम बात करेंगे डिश के फीचर्स के बारे में सेकेंड पार्ट में हम उसको ऑपरेट करना उसकी फंक्शनिंग को समझेंगे और थर्ड पार्ट में हम इसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो ये है हमारा सीमेंस डिश वॉशर हमने काफ़ी सारे ब्रांड्स कंपेयर करे जैसे कि आई और बॉश जो सीमेंस का ही इकोनॉमिकल ब्रांड है उन सभी में से हमें इसी की क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी अगर एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो ये बहुत ही एफिशिएंट है तभी इसका ग्रेड ए प्लस प्लस है इसमें आपको डिजिटल डिस्प्ले के साथ काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और फंक्शन मिल जाते हैं तो आइए अब इसको एक बार खोल देख लेते हैं इसके अंदर आपको दो बास्केट्स और एक कटलरी ट्रे मिल जाती है जो इसकी सबसे नीचे वाली बास्केट है उसको आप इजीली स्लाइड आउट कर सकते हैं आप उसको बाहर भी निकाल सकते हैं और उसको आप इजीली स्लाइड इन भी कर सकते हैं यहाँ पर आप अपनी सारी प्लेट्स लगा लीजिए ये जो स्पाइक्स है ये फोल्डेबल है तो अगर आपके पास ज्यादा प्लेट्स हो गई है तो आप इस तरह से उसका लिवर ऊपर करके इनको उठा सकते हैं इस तरह से पीछे वाले स्पाइक्स को भी आप उठा सकते हैं और अगर ज्यादा प्लेट्स नहीं है तो आप इन स्पाइक्स को वापस फोल्ड कर दीजिए उसके ऊपर आप रेगुलर बड़े बर्तन जैसे कढ़ाई या कुकर ये सब रख सकते हैं यहाँ पर आप छोटे बोल्स यानी कि कटोरी वगैरह रख सकते हैं तो अब हम ये सेकेंड बास्केट खोल के देख लेते हैं तो इसके अंदर भी यहाँ पर आप अपने ग्लासेस वगैरह लगा सकते हैं और यहाँ पे आप अपने ग्लासेस या प्लेट्स लगा सकते हैं साथ में फिर ये वाले स्पाइक्स हैं जो कि फोल्डेबल हैं आप इनको इस तरह से उठाकर इस पर ग्लासेस वगैरह या प्लेट्स लगा सकते हैं कभी कभी जब गेस्ट आते हैं घर में तो काफी ज्यादा बर्तन हो जाते हैं तो इसलिए आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सभी यूटेंसिल्स को लगा सकते हैं ये सब कस्टमाइजेशन इसमें अवेलेबल है यहाँ पर आप कटोरिया वगैरह रख सकते हैं यहाँ पर ये एक और फोल्डेबल स्लैब्स हैं यहाँ पर आप अपनी कटलरी भी रख सकते हैं या फिर छोटी छोटी कटोरिया भी रख सकते हैं और फाइनली अब हम अपनी कटलरी ट्रे को देख लेते हैं ये एक बहुत बड़ी स्पेस है यहाँ पर आप जो चम्मच वगैरह हैं नाइफ हैं वो सब लगा सकते हैं और यहाँ पर जो बड़े बड़ी कड़छियाँ वगैरह हैं वो लगा सकते हैं जो हमारे टी स्ट्रेनर होते हैं छनिया होती हैं वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं इस डिश वॉशर में एक फैन तो मिडिल बास्केट के नीचे है और दूसरा फैन इस बॉटम बास्केट के नीचे है तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस फैन में छोटे छोटे होल्स हैं जिससे कि वाटर स्प्रे होता है तो सबसे नीचे आ जाता है ये फिल्टर इस फिल्टर में ये जो तो एरोज है ये एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए ये दिखाते हैं कि हमारा फिल्टर एकदम लॉक्ड है तो जो भी हमारे यूटेंसिल्स में थोड़ा भी खाना लगा रह जाता है वो सब यहाँ पे कलेक्ट होता रहता है इसलिए आप इस फिल्टर को टाइम टू टाइम जरूर क्लीन कर लें। इसको आप इजीली वापस लगा सकते हैं डिश वॉशर में यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए होती हैं। उनमें से एक है सॉल्ट जिसको आप यहाँ पर डालते हैं ये फनल डिश के साथ ही आया था इससे आप सोल्ट इसमें डाल सकते हैं ये सॉल्ट अत्यंत स्टोर कर लेता है आपको इसलिए हर वॉश से पहले सॉल्ट नहीं डालना पड़ता 
अब बाकी दोनों चीजों के बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर आप रिंग से डालते हैं ये एक तरह का लिक्विड होता है ये भी आपको हर लॉट से पहले डालना नहीं होता ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है और यहाँ पर आप डालते हैं डिटर्जेंट या फिर डिश वॉशर टैबलेट ये आपको हर लॉट से पहले फिल करना होता है आप इस रिंग सेट के सिंबल को ध्यान से देखिए इसका पर्पस मैं आपको आगे बताऊंगी तो ये है वो तीन चीजें जो हमारे यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए चाहिए होती हैं। सबसे पहले आता है ये रिंग सेट ये हमारे बर्तनों को शाइन देने में और उनको ड्राई करने में हेल्प करता है तो उसके बाद आता है ये डिश वॉशर सॉल्ट ये बेसिकली होता है जो हमारे पानी में जो हार्डनेस लेवल होती है या जिसको हम कहते हैं कि खारा पानी आता है उसके लिए हम इसको मशीन में डालते हैं देखने ही में थोड़ा वाइट ग्रेन्यूल जैसे लगता है और लास्ट में आता है हमारा डिटर्जेंट जो बेसिकली हमारे सारे बर्तनों को क्लीन करता है इसको मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा नॉर्मल डिटर्जेंट जैसे ये लगता है और अगर आपको ये तीनों चीजें नहीं यूज करनी तो उसके लिए एक ये डिश वॉशर टैबलेट आती है इसके अंदर तीनों चीजें ऑप्टिमम क्वांटिटी में होती हैं। आपको हर लॉट पर एक टैबलेट यूज करनी होती है डिश वॉशर टैबलेट सिक्सटी टैबलेट के पैक में आती है आपको हर वॉश के लिए एक पूरी टैबलेट यूज करनी होती है डिश वॉशर डिटर्जेंट वन के का पैक आता है ये अराउंड फोर्टी डेज चल जाता है डिश वॉशर सॉल्ट वन के का पैक आता है ये अराउंड ट्वेंटी टू डेज चल जाता है लेकिन ये आपके पानी के हार्डनेस लेवल पर डिपेंड करता है प्रिंसेट फाइव हंड्रेड एम की बॉटल आती है ये भी अराउंड फोर्टी फाइव डेज चल जाती है हम ये तीनों चीजें यूज करते हैं इससे हमारा मंथली एक्सपेंस करीबन फाइव हंड्रेड रुपीज आता है क्योंकि डिश वॉशर में बर्तन बिल्कुल गर्म पानी से धुलते हैं इसलिए कुछ चीजें आपको डिश वॉशर में नहीं डालनी चाहिए जैसे कि वुडन यूटेंसिल्स जो हमारे घर में मोस्टली चकला और बेलन ही होता है उसके पास सॉफ्ट प्लास्टिक वो प्लास्टिक जो कि आप माइक्रोवेव में नहीं डाल सकते वो आपको डिश वॉशर में भी नहीं डालना चाहिए एल्यूमिनियम के बर्तन आपको नहीं डालने चाहिए हमारे घर में सिर्फ एक छोटी सी कढ़ाई थी इसलिए मैं आपको यही शो कर रही हूँ साथ में कॉपर यूटेंसिल्स भी आपको डिश वॉशर में नहीं डालने चाहिए ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि जब भी आप डिश वॉशर में कुकर के लिए डालें तो उसकी विसल और रबर को अलग से धोइए और ऑल दो ये कोई मेंशन नहीं है बट मैंने नोटिस किया कि आपको डिश वॉशर में कैसरोल भी नहीं धोने चाहिए इस कैसरोल को मैंने एक दो बार डिश वॉशर में धोया था और आप देख सकते हैं की यहाँ बीच बीच में से ये थोड़ा सा डैमेज हो रहा है इसके अलावा कॉपर सिल्वर और एंटी क्यूटेंसिल भी आपको डिश वॉशर में नहीं धोने चाहिए अब आप डिश वॉशर की फंक्शनिंग को समझ चुके हैं अब हम इसमें एक लॉट वॉश करके देखेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ जो कि सीमेंस की वेबसाइट पर भी बहुत ही क्लियरली मेंशन है पहली चीज़ तो ये कि जब आप डिश वॉशर में झूठे बर्तन रखते हैं तो उससे पहले आपको उनको धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सिर्फ जो उसमें एक्स्ट्रा खाना है वो सब हटा दीजिए ताकि डिश वॉशर का जो फिल्टर है वो ज़्यादा जल्दी गंदा ना हो और दूसरी चीज़ हमें ऐसा लगता है कि जब अगर सपोज़ कर डिश वॉशर की साइकिल चल रही है और अगर लाइट चली जाए तो फिर जब लाइट आएगी तो ये शुरू से शुरू होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जब लाइट आएगी तो ये वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे वो रुका था डिश वॉशर में बर्तन लगाने से पहले चेक कर लीजिए कि ये दोनों लिड्स बंद हो ताकि थोड़ा सा भी पानी या डर्ट इसके अंदर ना जाए तो यहाँ पर मैं टाइमर लगा रही हूँ एंड स्टार्ट हमारी किचन इस तरह से डिजाइन नहीं थी कि इसके अंदर हम डिश वॉशर लगा सके इसलिए हमने यहाँ पर उसको वॉशिंग मशीन के पास रखा है तो जब भी हमारे किचन में काफी सारे यूटेंसिल्स हो जाते हैं हम उनको एक साथ ही यहाँ डिश में लगा देते हैं अगर आप अपने किचन में ही डिश रख सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है जैसे जैसे आप यूटेंसिल्स को यूज करते जाएं, आप उनको तुरंत डिश में लगा सकते हैं उस तरह से डिश में यूटेंसिल्स लगाने का ये जो स्पेशल एफर्ट करना पड़ रहा है ये आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं लेकिन उसमें भी बहुत टाइम नहीं लगता आप देख सकते हैं मेरे को टोटल सेवन मिनट्स और थर्टीन सेकंड्स लगे तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन लगा दिए हैं आप देख सकते हैं कि ये कढ़ाई और ये प्लेट्स कितनी ज्यादा डर्टी है ऊपर वाली ट्रे में भी आप देख सकते हैं सारे बर्तनों को जैसे कि आप देख सकते हैं इस ग्लास बोल को ये भी काफी डर्टी है और ऊपर वाली कटलरी ट्रे में भी देख लेते हैं यहाँ पे भी जो भी हमारी कटलरी थी वो सब मैंने लगा दी है 
ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि डिश वॉशर में सभी बर्तन लगाने के बाद आप इस तरह से फैंस को रोटेट करके देख लें इससे आपको पता लग जाएगा कि कोई भी यूटेंसिल फैन के मूवमेंट में अड़ तो नहीं रहा है उसके बाद मैं इसके अंदर दो टी स्पून डिश वॉशर डिटर्जेंट डाल रही हूँ इसको आप क्लोज कर दीजिए और अब हम इसको बंद कर देंगे मैं डिश वॉशर को ऑन कर रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन तीनों इंडिकेटर्स को समझना अगर डिश वॉशर में पानी की सप्लाई नहीं है तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा अगर इसमें सॉल्ट नहीं है तो ये वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और अगर इसमें रिंसेट खत्म हो रहा है तो ये वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा यही सिंबल इनके कंटेनर्स में अंदर बने हुए हैं ये मैं एग्जाम्पल के लिए एक पुरानी क्लिपिंग शो कर रही हूँ की जब इसमें एक बार रिंसेट खत्म हो गया था तो इस तरह से इसका इंडिकेटर ऑन हो गया था तो आइए एक बार सारे प्रोग्राम्स को भी देख लेते हैं ये वाला मोड आप यूज करेंगे जब आपकी यूटेंसिल्स को ज्यादा ही गंदे हो और उनको एक इंटेंसिव क्लीनिंग की जरूरत हो इस वाले प्रोग्राम में सारी कटलरी आप रख सकते हैं ये सेंसर कंट्रोल्ड होता है और इसका टेम्परेचर 45 फाइव डिग्री टू सिक्सटी फाइव डिग्री रहता है ये वाला मोड भी मिक्स यूटेंसिल्स के लिए है और ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है इसमें टेम्परेचर फिफ्टी डिग्री रहता है ये वाला मोड आप यूज करेंगे जब आपका यूटेंसिल्स और कटलरी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जैसे कि ग्लास कटलरी ये वाला मोड भी मिक्स यूटेंसिल्स और कटलरी के लिए है ये अगर आपको बर्तन बहुत जल्दी धोने हैं तो ये उसके लिए मोड आप यूज करेंगे सिर्फ एक घंटे की इसकी साइकिल होती है और ये वाला जो ये मोड है ये सिर्फ प्री रेंजिंग मोड है तो इसमें बस ठंडे पानी से एक बार आपके यूटेंसिल्स धुल जाएंगे इन दोनों बटन से आप अपनी साइकिल का टाइमर सेट कर सकते हैं ये वाला मोड आप यूज करेंगे जब आपको साइकिल का टाइम कम करना हो इससे मिनिमम 20 परसेंट आपकी साइकिल का टाइमिंग रिड्यूस हो जाता है ये वाला फंक्शन है इंटेंसिव जोन तो जब भी आपको यूटेंसिल्स को एक इंटेंसिव क्लीनिंग देनी है तब आप ये वाला फंक्शन यूज करेंगे जब भी आपको अपने यूटेंसिल्स को एक्स्ट्रा ड्राई करना हो तो आप ये वाला फंक्शन यूज करेंगे इसमें एनर्जी कंजम्पन ज्यादा होता है तो जब भी आपको बर्तनों को एक्स्ट्रा शाइन या एक्स्ट्रा ड्राई करना है तब आप ये वाला मोड यूज करेंगे इसके अंदर रिंसेट ज्यादा यूज होता है तो मैं इस साइकिल को स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ मैंने ऑटो प्रोग्राम के साथ वेरियो स्पीड प्लस भी यूज किया है जैसे ही डिश वॉशर की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी उसका टाइमर ऑफ हो जाएगा डिश वॉशर की साइकिल कंप्लीट होने के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो ध्यान रखिए कि आपका फेस इससे दूर होना चाहिए क्योंकि इसमें से एकदम से काफी सारी स्टीम बाहर निकलती है इसको आप इस तरह से खोलकर ही करीबन 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए तो अब 10 मिनट हो चुके हैं और मैं इसको पूरा खोल रही हूँ तो हमारे सारे बर्तन धुल चुके हैं सारे बर्तनों को चेक कर लेते हैं ये बिल्कुल क्लीन है शाइन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो है कि इनमें कोई भी सोप रेजिटिव नहीं है अब हम ऊपर वाली बास्केट भी चेक कर लेते हैं तो स्पेशली जो ये कटोरदानी होती है उसके अंदर जो ये वाला स्पेस होता है तो यहाँ पर विद टाइम थोड़ा थोड़ा सा डर्ट इकट्ठा हो जाता है लेकिन डिश वॉशर में ग्रेजुअली ये सभी चीजें साफ हो जाती हैं। अब आप ये ग्लास बोल भी देख सकते हैं एकदम क्लीन है और बिल्कुल शाइन कर रहा है और ये है हमारी कटलरी ट्रे इसके अंदर भी सभी चीजें साफ हो चुकी है जैसे की ये हमारी प्लास्टिक की छन्नी है और ये हमारे स्पून है स्पेशली जिसमें डिजाइन होता है इसके अंदर विद टाइम काफी ज्यादा डर्ट जम जाती है लेकिन धीरे धीरे डिश वॉशर में ये सारी चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। इसके अलावा बाकी चीजें जैसे ग्रेटर नाइव फोक्स वो सब भी अच्छे से साफ हो जाते हैं तो अब हम डिश वॉशर के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले इसके पॉजिटिव्स डिस्कस करते हैं देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिश वॉशर बहुत सारा पानी सेव करता है आप इसके लिए आर्टिकल पढ़ सकते हैं इसमें सारी डिटेल्स बहुत ही क्लियरली मैंशनड है डिश वॉशर में साफ पानी सिर्फ दो बार यूज होता है 
एक इनिशियल वॉश में और एक फाइनल वॉश में उसके बीच में जितने भी साइकिल्स डिश वॉशर के अंदर चलती हैं उसके अंदर वो उसी पानी को रिसाइकिल करता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके सेकंड बेनिफिट की बात करें तो डिश वॉशर में बर्तन एक्चुअल में बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर कोई सो प्रेजिटिव भी नहीं रहता और एक चीज़ है कि जैसे जो हमारे कुछ यूटेंसिल्स होते हैं जो कि बहुत पुराने हो चुके होते हैं उनमें कहीं कहीं थोड़े थोड़े से डर्ट जम जाती है जैसे कि मैंने आपको वो स्पून दिखाया था लेकिन विद टाइम डिश वॉशर पर वॉश करते करते ग्रेजुअली वो सारी चीज़ें एकदम साफ हो चुकी हैं इसका थर्ड बेनिफिट है इंडिपेंडेंस एंड दैट्स द रीज़न कि हमने भी डिश वॉशर लिया क्योंकि हमारे एरिया में डोमेस्टिक हेल्प की काफ़ी प्रॉब्लम थी सो so, अब अगर आपको बर्तन धुलवाने हैं तो आपको किसी की भी वेट नहीं करनी आप अपने शेड्यूल के हिसाब से या जब आपको टाइम मिले आप बहुत ही कन्वीनियंटली अपने सारे बर्तन धो सकती हैं और भी एक चीज़ है कि कभी कभी जैसे हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आते हैं तो उसके बाद बहुत सारे बर्तन झूठे हो जाते हैं और हमें अपनी किचन बॉर्डर करने लगती है तो आपको उस टाइम भी बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप डिश वॉशर में कन्वीनियंटली सिर्फ एक दो लॉट में सारे बर्तन खुद ही धो सकते हैं फोर्थ बेनिफिट है कि इसकी कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है हम घर में चार लोग हैं मी माय हस्बैंड एंड माय इन लॉज एंड घर में जितने भी बर्तन होते हैं सारे के सारे सिर्फ दो लॉट्स में धुल जाते हैं एंड फाइनली ये बिल्कुल साइलेंट है इसमें बहुत ही थोड़ी सी आवाज़ आती है अब हम इसके कॉन्स को भी डिस्कस कर लेते हैं तो ऑफकोर्स पहला ड्रॉबैक तो इसका यही है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है सेकेंडली जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें आप हर तरह के यूटेंसिल नहीं रख सकते और फाइनली आप इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट हैं इसलिए अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो आई रिकमेंड कि आप डिश वॉशर मत लीजिए सो गाइज एंड में मैं कहना चाहूँगी कि अगर डिश वॉशर आपका पर्पज़ सॉल्व करता है और अगर आपका बजट अलाउ करता है सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट हमने खुद भी महसूस किया है कि जब से हमारे घर में डिश वॉशर आया है तब से हम सभी की लाइफ काफ़ी रिलैक्स हो गई है सो so गाइज ये था आज का पूरा रिव्यू वैसे तो मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी हैं लेकिन अगर आप और भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जानना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सो so गाइज ये रिव्यू आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए स्टे ट्यून एंड सी यू सुन एट हर फैब वे बाय